வணக்கங்க நான் உங்க சமையல் கரர் புண்ணு இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறதுங்க தேங்காய் பண்ணு ரொம்ப ஈஸியா தேங்காய் பண்ணு செய்யலாம் வாங்க தேங்காய் பண்ணு செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மாவு பிணையணுங்க மாவு பிணையறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பாக்கலாங்க நான் வந்து கால் கிலோ ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் மைதா மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க உருக்காமல் இருக்குது இது நம்ம மாவு பிணையும் போது உருக்கி சேர்த்துக்கலாங்க இது வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க இந்த ஈ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட்டில் நான் வாங்கிட்டு வந்தேங்க இது வந்து மூணு பேக்கெட்டு ஒன்றரை டாலர் என்னமோ கடையில் கிடைக்கும் இது இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு பெரிய டப்பாவில் வாங்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு கப்பு பால் இது வந்து நூறு நூறு எம்எல் இருக்குங்க பால் அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி இவ்வளோ தாங்க இதை வந்து இப்போ நம்ம மாவு பிணைஞ்சிடலாங்க இந்த பால் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கணுங்க ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸ்ட் செத்துரும் ஈஸ்ட் வந்து பொங்கி வராது அதனால் வந்து கை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கணும் ரொம்ப சூடு இல்லாமல் ஊற்றினாலும் ஈஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பொங்கி வராது அதனால் பால் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கணும் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மாவு பிணைஞ்சிடலாங்க அதுக்கு எடுத்து வச்ச மாவை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் கொட்டிக்கலாங்க நடுவில் ஒரு சின்ன ஓட்ட மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதில் ஈஸ்ட்டு போடுறக்குங்க சென்ட்ரலிங்க அந்த ஈஸ்ட்டை போட்டுக்கலாங்க இப்போங்க இதில் பாலை ஊற்றிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டுங்க ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகட்டும் இதில் சர்க்கரையும் போட்டுடலாங்க எப்பவுமே ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது அதில் சர்க்கரை மட்டும் தான் போடணுங்க உப்பு போடக்கூடாது உப்பு போட்டோம்னா ஈஸ்ட் வந்து நல்லா பொங்காமல் ஈஸ்ட்டை கொன்றும் சக்கரை போட்டிங்கன்னா ஈஸ்ட் வந்து நல்லா சர்க்கரையை சாப்பிட்டு நல் நல்லா செலுசெலுப்பாக இருக்கும் அதனால் எப்பவுமே ஈஸ்ட் கூட சர்க்கரை மட்டும் தாங்க போடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகட்டும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கண்ணா இந்த மாதிரி ஈஸ்ட் வந்து அப்படி பொறி பொறியாக இருந்துச்சுங்களாங்களா அது வந்து நல்லா கரைஞ்சி நல்லா புஸ்ஸுன்னு வந்திருக்கும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுங்க இதில் அந்த உருக்கி வச்ச ஒரு ஸ்பூன் பட்டரை ஊற்றிடலாங்க இப்போ இதை பிணைய ஆரம்பிச்சிடலாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க கொஞ்சம் சாஃப்டான டோவாக பிணைஞ்சிக்கலாங்க இப்போது இதை நல்லா நான் பிணைஞ்சிட்டேங்க கொஞ்சம் லைட்டாக கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்குது அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இப்படி பிணையலாங்க அப்போ கையில் ஒட்டாது இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிணைஞ்சிட்டேங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டில் வைக்கலாங்க அப்போ தான் ஈஸ்ட் நல்லா பொங்கி மாவு பெருசாக பஃபியாக வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்க இது மேலே லைட்டாக எண்ணெய் துடை வச்சிடலாங்க அப்போ தான் வந்து ஓரமெல்லாம் காயாது நல்லா பஃபியாக வரும் இன்னொன்னும் இந்த பாத்திரத்தில் இந்த ஓரத்துக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடை வைங்க அப்போ தான் இது நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரும்போது இந்த பாத்திரத்தில் இந்த மாவு ஒட்டிக்காது ரொம்ப இதை டைட்டாக மூட வேண்டாங்க கொஞ்சம் லைட்டாக காற்று போகிற மாதிரி முடி வச்சிடலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு ஈர துணியை கூட அது மேலே போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாங்க தேங்காய் பொண்ணுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அரை மூடி தேங்காய் திரிவி வச்சுருக்கிறேங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுட்ரு போட்டுடலாங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அஸ்கா சக்கரை போட்டுக்கலாங்க உங்கள்கிட்ட டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருந்தால் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கிடலாங்க தேங்காயை நம்ம வணக்க வேண்டியது இல்லைங்க ஏன்னா இது நம்ம ஓவனில் மாவுக்கு நடுவில் வச்சு வேக வைக்கும் போது மாவு வேகும் போது இந்த தேங்காயை வந்துடுங்க இப்போ ஒரு முட்டையை நல்லா அடித்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு டபுள் மடங்கு நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம தேங்காய் பண்ணு ரெடி பண்ணிடலாங்க இதை ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சுக்கோணுங்க ஒன்று கொஞ்சம் பெருசாகவும் ஒன்று கொஞ்சம் சின்னதாகவும் இருக்கணுங்க இப்போ ஒன்று பெருசாக இருக்கிறது வந்து அடியில் வைக்கிறக்காக நல்லா பரப்பிட்டேங்க இப்போ இன்னொரு மாவையும் நல்லா தேய்ச்சிக்கலாங்க இது நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டை வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் இப்படி கையில் இந்த மாதிரி த இப்படி அமுத்தி அமுத்தி கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இந்த மாவு மேலேங்க அந்த தே தேங்காய் ஸ்டஃபிங்கை போட்டுடலாங்க ஏகமும் வர மாதிரி போடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்காய் பிடிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இப்போ இப்போ இது மேலே தேய்ச்சி வச்சு அந்த மாவை போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிடலாங்க அடியில் விட்டு விட்டு திருப்பி திருப்பி கவர் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி பிரிஞ்சிருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு மூடி வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கலாங்க அதுக்கு ஓவனில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஓவனை வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாங்க இப்போ இந்த மாவு மேலே அந்த அடித்து வச்ச முட்டை இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து தொடை விட்டுடலாம் அழகாக கோல்டன் கலர் வரும் உங்களுக்கு மேலே இப்போ ஃபுல்லாக தடவிட்டேங்க இப்போ ஓவனில் வச்சிடறேங்க இப்போ ஓவனை வந்துங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்க்கு ஒரு ஃபா தேர்ட்டி மினிட்